what's up mga kamotor pag-uusapan natin ngayon eh, kung bakit ako bumili ng Ninja 650 anong mga rason tsaka bakit dito <laughs> so guys andito ako ngayon sa ano Magat Dam ayan si Ninja Department of Public Works and Highways Region 2 Welcome Magat High Rise Dam and Hydroelectric Power Plant Basti diba? Ikot tayo ikot
few moments later. Magat dam. Two hours later. Walk around muna tayo sa ating ninja. 650. So ito guys. Naglagay na ako ng mga accessories. Most of which are ordered online. So uh, alam nyo na. Lazada. So yung mga locally ordered ko dito. Ito. Gaya nitong winglet. Na order ko lang yan sa Facebook. Winglet yan I-install mo lang Tatanggalin mo lang May tatanggalin ka lang sa ilalim Yung ito Yung clip Tatanggalin mo lang yung stock niyan Palitan mo ng bago Kasi pag tinanggal mo yun uh, Madadamage na eh Luluwag na Kaya palitan mo ng bago Para makapit ulit Matigas ulit Apat lang na ganyan yan Ito yung dalawa ito. Isa so, Dalawa dito Tapos isa sa dalawa sa side Then Isa pa nating locally ordered Is itong front axle slider front and rear yan ito yung rear front and rear axle slider pasensya nyo medyo madumi <laughs> kasi naulan kagabi then ito ito ordered ko online yung spool natin for pad duck yung pad duck pala natin nabili din locally sa red speed tank grip ano yan lasada yan lasada at yung tank pad pakita ko ito guys tank pad lasado yan ayan tank grip kasi ito ginawa ko lang to eh may video ko kung paano ko ito ginawa mga yan ginawa ko lang yan pati yung reflectorized sticker natin sa mugs ginawa ko lang yan ginawa ko lang yan soon siguro papapalitan ko pababaklas ko yan magpaparepaint na lang ako ng mugs then siyempre mudguard natin ordered from 01 moto tsaka yung tail tidy uh, tail fender eliminator tapos ito na order ko to sa facebook sa ano to sa memory.ph yung grx chin mount kaso kasi meron na kasi akong chin mount yung telesin chin mount binili ko naman yun kay JVF Motorsports para sa front cam to front cam pakita ko mamaya kung paano yung view Ito yung pagkaanggulo ko dyan. Radiator guard. Yan ang isa sa pinakauna kong in-order online. Sa Lazada din yan. Ito rin pala. Ito, ito, ito. Yung gas pad na carbon fiber. Sa Lazada rin yan. <laughs> so, karamihan Lazada. Tapos, nagpa, ito, nabili ko lang to sa, ano, sa kawayan. Muro lang to eh. 100 plus lang ata. Cellphone holder with charger. So, ang pag-uusapan natin ngayon, itong motor na ito kasi ito itong motor na ito is binansagang the best beginner big bike in the world hindi kayo naniwala no so <laughs> papakita ko kung bakit tsaka sasabihin ko na rin kung bakit sa sarili kong opinion kasi binansagan na siyang ano eh 
uh, best beginner big bike in the world. In terms of what? Marami siyang category. Uh, engine displacement is 649cc yan. Mga kasing laki niya ng displacement. Eh, ito ang pinakamura ng 385,000 pesos. Compare nyo yan sa 650cc o 649cc ng ibang brand. Honda. Ang Honda meron siyang dalawang 650cc. Yung isa yung sports. Kaso inline 4 kasi mo yun. So Honda, ang 650cc nila, meron silang CB at CBR. Yung CB may dalawang klase. CB650F. Naiiba yung fairings niya. CB650R, yung racing nila. Na yung bilog lang yung headlight. Tsaka yung CBR 650R mas mahal yun kasi yun inline 4 ito what I mean by inline 4 sa mga hindi nakakaalam is 4 cylinders siya na magkakatabi inline naka inline sila na 4 cylinders kaya inline 4 ito is inline 2 ayan o dalawang cylinder na magkatabi iba yung tunog ng inline 4 sa inline 2 pero siyempre hindi ka pa rin ipapahiya nito so magsa sound check tayo no? hindi ka ipapahiya ng tunog nito compare nyo sa iba sound check Masakit sa tenga. Narinig nyo naman yung stock. Niredline ko yun. Sinagad ko talaga. So, para iparinig sa inyo. Kaya, syempre, pipiliin mo to. Kasi ito, sports touring. Uh, based sa kanyang ergonomics or riding ano, position. Medyo upright siya. So, ipapakita ko yung riding position ko. Paano, ano. Chill, chill. So mga utol, medyo dumadami na ang tao. Yun. Ay naka-park. So, uwi na. Uwi na tayo. Balik na lang ako dito ulit. Pag may naisip akong topic. <laughs> Shoutout ko rin pala yung pinsang ko. Nag-start din mag-moto vlogging. Uh, ito yung channel niya. Pakisubscribe na lang. Visit his channel. Eh... Shout out. <laughs> Shout out sa aking pinsan, no. Thank you. Two hours later. So bakit siya nabansagang best beginner big bike in the world? So una, best, no. So marami tayong category para siya ay maging best, no. Best beginner. Beginner bike. So para sa mga nag-uumpisa, no. Na mag big bike. Best beginner big bike. Kasi siya ang pinakaabot kaya na 650cc na big bike sa kanyang category. No? I-compare nyo ito sa 400cc ng Ninja. Sa counterpart ng mga 400, nung Ninja 400, eh halos magkakapareho sila ng presyo. Pero sa tingin ko, siya ang pinakamura budget-wise, 650cc sports big bike na Japanese brand na reliable no? pagdating sa quality na big bike so beginner kasi sports touring ito so comfortable siya comfortable siya sa yung riding uh, position niya gaya nung pinakita ko kanina tapos in terms of power malakas to pero syempre controlled pa rin once na umandar na yan magaan na siyang dalhin so best beginner big bike kasi in terms of budget napaka affordable Kung ikaw e eh, baguhan pa lang naman sa big bike, alangan bumili ka agad H2. Ah, Siyempre, hindi. Di ba? Beginner ka pa lang eh. So, magsisimula ka dun sa mababa muna. Itetest mo muna kung kaya mo. Di ba? Kasi yung iba natatakot pag high speed. 
may mga kilala akong ganyan nakabig bike sila pero 140, 120, mga ganun lang takbo nilang maximum no? ayaw nilang pa paangatin pa kasi natatakot nga sila natatakot sila sa high speed yung iba naman kasi meron na silang experience ng matinding semplang no? kahit naka full gear pero na trauma kasi sila ayaw na nilang maulit so syempre kapag beginner ka baguhan ka pa lang sa big bike Uh, tatansyahin mo muna kung kaya mo ba itong big bike no? kapag ito e eh, nasanay mo na parang ako e eh, ilang months ko nang gamit to 6 months ko na siyang hawak so halos araw-araw ko yan nagagamit so kapag baguhan ka pa lang tatansyahin mo pa lang kung kaya mo syempre dun ka muna sa budget friendly kung sa speed lang din kaya kang patakbuhin ito ng nasa dalawang daan mahigit kilometro per oras hindi lang sa akin yung opinion na yun Para sa mga nagkaroon na rin ng motor na ganito, tingin ko yun din ang napansin nila. Yung mga points na sinabi ko. No? So, ayun. Ayun nga mga kamotor. So, sana nagustuhan nyo itong video. Salamat po sa panonood. Tsaka, salamat na rin sa ating uh, 688 million subscribers. <laughs> salamat sa pagsuporta. Tsaka, hindi kayo umalis. Uh, kahit na mga kolokolokoy lang muna ang ating mga video eh nanonood kayo salamat po sa pagsuporta kung hindi po kayo kung hindi po dahil sa inyo eh hindi po hindi ko po ito maipagpapatuloy kasi isa po sa inspirasyon ko ang makita na dumami ang ating subscribers ibig sabihin maraming marami tayong taga sunod maraming nanonood sa atin may at least meron pa ring nanonood sa atin meron tayong mga subscribers na steady na umaangat. No, sana dumami pa kayo at salamat po sa panonood.